Well, good afternoon, everyone. Change. Change is something that characteristic. I used to be in business, uh, and in fact, we used to change things quite uh, often. Usually when the American people who owned the company used to try and tell us how to run the business, so we would change things. But there was always a risk. ولی خب یه ریسکی هم هست وقتی بخوای عوض کنی تو بیزنس خیلی چیزا رو و این بحث تغییر رو از باب کتاب مقدس همه داستان ها میدونید که با این بانسا پنتا هم شروع میشه یعنی روزی روزگاری راجبه یه داستانی رو داره نقل میکنیم که روزی روزگاری یه خانواده بودن که یک کسی رو از این کردن من هم صدای خودم رو میشنم هم بچه این همه چیز اشتباه باید شده من هر چی میگم خودم میشنوم تو گوش خودم Well, I wonder what this section here is is a problem for. What what what's it about? Why can't we go over there? صدای من میاد برای شما من نم صدای خودم رو میشنم اونم خیلی قوی قوی شد یعنی من وقتی یه جمله این بند خدا رو ترجم کنم جمله های بعدی شو دیگه ندارم تا دوباره یه وقفه بیفته یه چی دیگه شو بشنم You might have realized that this is, of course, the story of Adam and Eve, who lived in the Garden of Eden. It was an ideal situation, and the problem that they had was. حالا به من سعی میکنم دست باشی که سر چقدرش شنیدم بهتون برسم. کل ما پسش راجع به زمان تغییره و چیزی که دوم تیم تا از خوندیم بود که زمانی میاد که الان وقت اینه که تغییر کنیم و خودمون آماده کنیم برای برگشت مسیح. احتمالا میخواد به اینجا برسه با توجه به دوم تیم و تاوزی که خونده داره داستان آدم و هوا رو میگه الان داره میگه اولین تغییری که کتاب مقدس اومده تغییری بود که آدم و هوا باعثه شدن چرا با اون گناهی که کردن از حالت عبدی در اومدن چرا که یه شرایطی تحمیل شده و دیکته شده بود برای آدم و که نباید اونو تغییر می دادن اون هم نخوردن از اون درخ بود و خدا بهشون گفتی که گفته آقا همه درخت ها مشکل نداریم یه دونه نمید بخورد ولی خب کنچکابیشون اونا رو به جایی کشون که از اون میوه خوردن Absolutely immense. Everything that they'd got used to before suddenly changed. The fact that they were able to change. 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 They were now involved with. Couldn't get back in, so they couldn't get back to the situation that they were in before. و تغییری که انجام شد برایشون کاری که کردند و تغییری که انجام شد باعث شد دیگه نتونند به اون شرایط قبلیشون برگردن. The command of God. And so the change was absolutely 
immense. Now, it seems to me that not only did Adam and Eve have curiosity, but we do too. و این برای خودش اینجوریه که نه تنها آدم و عوا کنچکاویشون این دلار سرشون بود بلکه برای ما هم همینه و ما هم تو دام در واقع اون کنچکاوی میفتیم میخوایم یه چوی امتحان کنیم ببینیم چه شکلیه یادتون باشه که کنچکاوی میتونه خوب باشه میتونه بدم باشه ولی ریسک داره توش چون ممکنه شرایطی که تو شخصی ما تحت شوها قرده و داره آدم و عبار میگه که برای که چه بلای سرش اومد دیگه شرایط شرایط قبلی نبود و نمیتونستن از چیزایی که قبلا داشتن استفاده کنن آزادیشون هم در از دست دادن ولی خب بعد بدونیم آزادی هم میتونه خوب باشه میتونه بد باشه چون ما اکثران آزادی رو میخوایم برای کارهایی که خودمون دوست داریم انجام بدیم خیلی خلاصه چیزهایی که تا اینجا گفته در شروع خلقت خدا خلق کرد همه چیز رو شیش روز روز هفتم استران نتیجه خلقتش خوب بود نیکو بود و خدا خودش ما رو خلق کرده و میدونه چی برای ما خوبه بده به خاطر همین اولش نشته همه چی نیکو بود و وقتی گفته اون درخ نخورم مطمئنن اون برای ما خوب بوده یعنی برای آدم و عبا ولی خوب این این کار رو نکرم پس خدا جدا شدن آدم و عبا مجموع شدن زندگی خودشون رو داشته باشد ولی خدا بهشون راه نمایی داد و قوانینی رو بهشون داد و یه هدایتی بهشون داد که قبلا نداشتن و کلا بشر دوست داره هی این آزادی و اختیار خودش رو توسعه بده حدود شیش هزار ساله که از اون اتفاق گذشته بعد ببینیم تو این شیش هزار سال چه دست آورت هایی داشتیم دست آورت های این شیش هزار سال برای بشر چی بوده؟ حکومت ها و دولت ها یکیشه دولت های مختلف داریم تو سر تا سر دنیا دموکراسی داریم جمهوری داریم هم دیکتاتوری داریم و تو هر کدومشون یه تفاوت هایی هست قوانین داریم و قوانین و مقررات داریم و دوباره نتیجهش هم میگه میکسه یعنی حکومت ها یه سریشون خوبه یه سریشون بد قوانین مقرر یه سریشون خوبه یه سریشون بد یه ده انجام میدن یه ده تو دنیا انجام نمیدن داره میگه نتیجه یه دستاورت های انسان ها تو این شیش هزار سال همش میکس بوده یعنی هیچ کدوم خوب مطلق نبوده علوم توسعه پیدا کرده علوم پزشکی خیلی هم مشکلات الان اب بین میره بیماری ها اب بین میره کشته میشه و ما قادریم که زندگی بزرگتری داشته باشیم بلندتری داشته باشیم و زندگی بهتری داشته باشیم با این توسعه پزشکی 
ما میتونیم رادیولوژی کنیم خیلی مشکلات رو دست بیاریم تو شیمی درمانی پیشرفت کردیم هم تو علوم داروسازی کلی پیشرفت حاصل شده ولی باز هم میکسه چون هنوز بیماری های هستن که هنوز نمیتونیم شکستشون بدیم حمل و نقل توسعه بده کرد دیگه اسب نیست و با حمل و نقلی که تو این دنیا به وجود ما میتونیم همه جای دنیا رو خیلی سریع بریم به دسترسی پیدا کنیم سفرهای خیلی تند داشته باشیم و چیزهای اتفاق افتاده تو ترانسپورت و حمل و نقلی اصلا فکرشو قبلا نمی کردیم ولی خب چی میشه؟ الان میشنویم که هواپیما تصادف میکنن یا سقوط میکنن باز هم پر ریسک داره و باز هم نتیجه میکسه کچاورزی اونه من خودم زیاد نمیدونم ولی خب میگه غذایی که آدم خودم اونه خب خیلی هاش غذای خوبیه ولی خب خیلی جا هم هستن که کشاورزی خیلی مشکل داره مثل مثلا موزامبیک And the distribution of food isn't very good either, is it? Because some parts of the world have a, a plentiful supply of everything they need. Go to America, and you can get. و در واقع توزیع غذا هم در دنیا به صورت مناسب انجام نمیشه چون خیلی از غذا میره به آمریکا توزیع نامناسب چون درخواستا و تقاضای غذا متفاوت. Space flight, well. فضا سفر به فضا سفری که داره میگه تو شیش هزار سال به دست آورده تکنولوژی و کامپیوتر و غیره یعنی هر جای دنیا بری الان از سینه جرا سنای کم شروع میکنن به یادگیری و همه شون مسلمت هم میمود و خیلی سریع داره جلو میره یه جوری که اصلا نمیشه بهش رسید به تکنولوژی مثلا خیلی سالا بیش اصلا فکر نیم چیزا نمیکردیم که مثلا بیای مالیات تو بدون پرداخت چک بدی مثلا آنلاین People like uh, Google, Windows, Microsoft, um, all the things that are to do with computers, Facebook, etc., seem to want to control absolutely everything and not give any way to anybody else. <laughs> so I can see a problem uh, which is developing. نام برده از تکنولوژی استفاده میکنه همه همه چی برای خودشون میخوان در از این تکنولوژی فیسبوک کنه میدونم ویندوز و اینستاگرام از همه اینا دارن استفاده میکنن که همه چیز رو برای خودشون داشته باشن واسه همین الان میبینیم که مثلا دروغ و فریب مثلا جزی از جزی جدا نشدنی از بحث سیاست و حکومت داری شده و برنامه های تیوی تلویزیون در واقع همه چیزی جز فریب دادن و گل زدن نیست راجب آلودگی هوا داره میگه که آلودگی هوا فوق العاده زیاد شده بخاطر اینکه جمعیت زیاد شده قادر اینکه ما همش معتقدیم که لایق همه این چیزهایی هستیم که تو دنیا هست و میخواییم همش داشته باشیم و داشته باشیم بحث صلح و جنگ و داره میگه اعتباقاتی که تو خواهر میانه داره میفته یمن، عربستان، سودی، لبنان، هزبالله، اسرائیل، ایران، سوریه 
situations where they are trying to pursue certain goals which take advantage of other people. و همش همه این درگیری ها تو خواهر که به این هدفه که بتونن مزیت اون کشور یا مزیت انسان اون کشور برای خودشون داشته باشه هم کنترل کنن و بردارن هرچی سود هست اون کشور رو برای خودشون بردارن و دیگه الان تا آیمیه که مردم دارن خیلی نگران میشن کم کم بابت تغییراتی که قراره در آینده اتفاق پس مشکلاتی که تو این 6000 سال به وجود بردیم قطعا زیاد دستاورده خاصی نداشتیم و همش مشکل به مشکل اضافی کردیم How very, very carefully God put together all the various characteristics such that this earth was capable of being lived in and lived on by human beings. Because a variation in temperature of something like average temperature of two degrees, two degrees, that's all, can mean the difference between life and death. So global warming is a big issue. در واقع الان گرم شدن کره زمین هم خودش به مشکل مشکل بزرگ به وجود آورد چرا که قبلا معدل و میانگین دمای هوا بین دو و سه درجه بوده و راجع به استفاده منابع طبیعی داریم که این همه تلاش و هزینه داره میشه توسط دولت های مختلف انرژی اتمی و خیلی چیزهای دیگه که میشینن صحبت میکنن تا ببینن چطور میتونن اینو حفظ کنن و ادامه بدن این انرژی و اینکه چه انرژیایی میتونن جایگزین کنن منظوری که شرایط ایدئال کره زمین هم دیگه داره برای زندگی کم کم حالتش از دست میده و از این بابت هم نیاز به تغییر داریم چه اون, تا... چه اون دستاوردهایی که راجع به حالا جنگ و راجع به هر چیز دیگه ای گفت و چه از نظر طبیعی همش نیاز به تغییر رو داره برای ما دیکته میکنه And of course, we've been setting goals on global warming for some years. And here we are. Goals have not have been set, but not met. Never have the stakes been so high. So we meet together and we do whatever we can and apply our brains in the best possible way to set goals, but we don't meet them. So we then meet again. Natija Koli Harfesh Ineke. از همه این آمار دادن اون که ما میگه میان الان کره زمین رو دنیا میان سیاست مدار کشور دنیا همه میان هدف رو میذارن ولی هدف که اولا به درد مونم خوره دو بارن اصلا بهش نمیرسن یعنی که فقط کارشون شده هدف گذاری مثلا میان راجب کره زمین آه کره زمین گرم شده بعد هدف ما این باشه این باشه این باشه ولی خب اصلا هیچ کدوم دست دستیافتنی نمیشه the politicians of the world and the governments of the world but that's the situation it is and, and quite frankly um, that's a problem so we've had limited success 2,000 years of testing we've been here around 6,000 years but we've been really testing it for about 2,000 years Pass. we've read in 2 Timothy chapter 4 about uh, certain situations if you want to turn to 2 Peter chapter 2 پس دو هزار سال آخر این شیش هزار سال حالا میگه ورسی کنیم حالا از زمان مسیح بریم بریم لیمیتد ساکسس بودیم یعنی خیلی محفظات های کمی به دست بردیم اگه بیاید به دقیقا این شرایط رو دوبام تیم اتاقس باب چهار خوندیم الان از آفون سر شست دو آیا چهار و از گوش برا دادن حقیقت روی گردان شده به سوی افتانه ها منحره خواهیش and spared not the old world but saved Noah the eighth person 
a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So in the New Testament, we are finding that we are being referred back to times in the Old Testament, particularly the time of the flood here, to see what that can teach us. Well, if we just move on for the next side, here it is. The time will come when they will not endure a sound doctrine. The time will come when people will not listen to good advice. که دیگه حتی مردم نمیتونن تحمل کنن صدای تعالیم بنابرای ملی خیش معلمان بسیار گرده so خواهنده هم تاهم چرا که دوشایشان طالب شدیدن و نصر را از آن بشنم و از گوش فرا دادن به حقیقت روی گردان شده به سوی افثانه همون هم خواهنده آیه سه و چهار رو با چهار رو داره میخونه What can I get? What's going to help me? What's going to make me richer? To have more possessions, if you like, a better physical appearance, the best for me. And it just creates. میگه انسان فقط دنبال این هم که بینن چی برای خودشون منفعت داره و فقط به اون گوش میگن. و اون هم که مثلا چه فایده ای داره برای اینکه بخوام مثلا داراییمو زیاد کنم و داشته هاشو فقط بخواد زیاد کنم. ولی هیچ که نمیاد بگه که به چیزی گوش بده که بخواد کمکش کنه بخواد خدا را خدمت کنه و دلیل این که جدید خیلی جواب زمان نوح برگشته فقط بخاطر اینکه که درس توش و مردم انقدر فاسد شدن که خدا تصمیم گرفت اون بلا رو بیاره و طوفان رو appropriateness to us now. Well, in Noah's day, they didn't take any notice, did they? Because Noah was building the ark for something like 120 years and preaching while he was doing it. And we are told that in the New Testament he was a preacher of righteousness, so the things that he was preaching were good, but people didn't take any notice. و دقیقا یکی از تشابهاتش هم میدارم میگه خدا نوتیس هم داد اون موقع یعنی بهش گفتش که 920 سال طول کشید که اون آرکو بسازه و دائما مردم به شرم داده به خدا میگفت که قره به مردم میگفت خدا قره این کار بکنه ولی هیچ کی نصیحت نگید و مسیح هم داره به ما میگه که چیکار باید بکنیم تا مراقب این وضعیت باشیم چرا که الان هم کسی نصیحت رو نمیگیره و شرایط جوی چون دقیقا شرایط زمان این شرایط نوحه و خدا داره خودش نوتیسش رو میده و مسیح هم اقب نوتیس داده و فاجعه این طوفان نوح اتفاق خواهد افتاد در و ما میتونیم شخصا چکار کنیم برای اینکه روی کره زمین و روی جهان هستی تأثیر بذاره و خب واضحه که خب کار اصلی که میتونیم بکنیم که باید نصیحت کنیم و باید بشارت بدیم و باید بفهمونیم به مردم که این کاری نیستش که باید انجام بدیم و وضعیت خیلی خطرناک تر از چیزی که فکرشو میکنیم See that people contribute towards the expenses of the politicians. I haven't broken the rules. I've just had a duck house built in my moat. That's all. That's not breaking the rules. و اون عکسی که دارن شما دالا من عکس رو ندارم ولی خب میگه اون نقل قول ساله یه جوره میتونه این نقل قول سالی که اتفاق افتاده نه طرف خونه ای ساخته چیزا قانون رو نمیشه که من قانون رو نشکندم بین حقیقت و دروغ راست و دروغ میگه خیلی راحت میتونن در هم از شب و میگه خیلی راحت اخبار دروغ و راست میگن اخبار راست و دروغ میگن و 
David the king when writing in the Psalms بعد از سام داوود و میخونه سام سال چلوشیش های دو While I live I will I praise the Lord I will sing praises unto my God while I have any being but not your trust in princes you see there it is 146 Psalm verse 5 in contrast to that happy is he that hath the God of Jacob آیه دو و پنج تا زندن خداوند را ستایش خواهم کرد تا وجود دارم برای خدا خواهم سید ستایش خواهم کرد بر امیران توکل نکنید بر آدمی زاد که نزد او نجاتی نیست چون روح او بیرون می رود او به خاک بر می گرده و در همان روز تبدیرهایش نبود می شود خوشا با آلان که خدای یعقوب یا بر اوست که امیدش بر یه و خدای اوست So I don't want to seem to be too pessimistic but it seems to me that we are fighting a losing battle. And the losing battle. Because I'm going to be honest with you, but I'm not going to be honest with you. But I'm 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 going to be honest with you. So we have to tackle it that way. We have to get into the mind of people to be able to help them to understand how. و باید میگه ما نفوذ کنیم تو مغز آدم و و این فریبندگی دلشون رو بزنیم کنار و بهشون بفهمیم بفهمونیم که این قضیه چی. و برگردونشونیم برگردونیمشون به راه خدا. Let anybody else know about it. It's only known by a few, and therefore they can keep it to themselves. It's, it's certainly not like that. This is something that everybody can have access to. It's a privilege to know about it. این در واقع میگه راه خدا چیزی که همه بهش دسترسی دارن ولی خب افیو تعداد خیلی کمی میان سمتش امروزه. Now God is our Father. و واقعا یه افتخاری که کسی به این سمت میاد. No matter how good your father was and still is, God is an even Better father, and he knows his family. He knows what his family needs, and he knows how to feed us and how to give us everything that we have need of. When we pray, what do we say? میگه خدا خودش مثل پدر میدونه که ما نیاز چی داریم. So in our prayers, we recognize that our Father is the great God of heaven. چی بعد تو دعای من بگی پس؟ میگه یا تو ماشی دعای تو نمیشه. از آن بعد بکنید که خدا پدرتونه یه پدر بزرگ که کل دنیا را فریده یوانا سه شونزده و خدا خودش خود آیه معروفه دیگه خدا آنقدر محبت نمید که یه پسر خودش داد که هرکی ایمان بیاورد نجات پیدا کنه Continually depend upon and continually rely on, because the promises of God are absolutely sure. Only begotten Son, whoever believes in Him, may not perish but have everlasting life. Do emanu do eman do be lekin wada be har vakh beish ke adam rujo nikon por az hiss khub e bawan tu nahan tu ahain na be vakh tu ayo. Now God actually showed us, didn't He, proof to us just now that particular reference. پس بعد اول از آن کنیم که خدا پدر ماست و حواسش هست و انقدر ما رو دوست داره که این کار برای ما کرده و خودش نیاز ما رو میدونه و هر کاری که برای ما کرده همش به خاطر سود ما بوده اوج بنفید و سودی که برای ما داده بود که مسیح رو برای ما فرستاد So all these things were actually said for our own personal benefit. The scripture is there for us all to see. پس کل این کتابی که می‌نیز جلوتونه به هر چیزی که خدا گفته تون کتاب همش برای سود ما. Now we're not able to save the world, no matter how we try. I mean that that's obvious because we're looking for the right person to come and do that, and we know that that's the Lord Jesus. و با علارق ما همه اینا میگه ما اصلا قادر نیستیم که این دنیا رو نجات بدهیم. هر چقدر هم که تلاش کنیم چون ما آدمی که بعد نجات بده نیستیم. و منتظریم اون آدم درسته بیاد که دنیا رو نجات ولی هر کدوم میتونیم یه 
اثر محدود حداقل داشته باشید بعد و اونم اثر اینه که با تمام قلبتون بشید صحبت کنید و بشارت بدید و جهت کنید و یه مثال خوب در است چه برای همین نزد خدا پسندیده چه برای همین فرا خوانده شده زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدم های دل پس زمان زمان تغییره چرا که همه الان یه وضعیت بهتر رو میخوان باید یه تغییری انجام بشه ولی برای که کی این تغییر رو میخواد و کی نمیخواد And yet we know from the scriptures what's going to happen. So we have to understand the will of God. Pas bayad khast khoda ro befahmim va tabqun khast jalab. Verse 17. And so long ago now here we are something like 700 years before the birth of the Lord Jesus Christ. And this is what God is saying through Isaiah. The loftiness of man shall be bowed down. Well, it seems to me that pride is a big yeah. thing these days. You get yourself yeah. into a position of some authority uh, and you can be proud of it, they say. The haughtiness of men shall be made low and the Lord alone shall be exalted in that day. And the idols he shall utterly abolish and they shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth for fear of the Lord. So it's, it's telling us that the time will come when God will be in charge of the Lord. The Lord will be in charge of the Lord. The Lord will not allow man to continue to have his own free will and do whatever he likes. The Lord will go into the caves of the earth for fear of the Lord and for the glory of his majesty when he ariseth to shake terribly the earth. Is that a risk? I would say it's a problem. I would say it's going to be a time of great difficulty. Pass. But is it a risk to those who know the wisdom of God and those who are prepared to listen to him? Because the time is coming when God is going to take direct action. No longer is he going to work through the prophets. No longer is he going to work through the prophets. But he will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the people who are faithful and who are going to be faithful. He will take care of the بلکه باید منتظر تازه این تغییر هم باشه و ذره ذره این کره زمین و زندگی قراره دوباره از نو تنظیم بشه و جا به جا بشه همه چیز دوباره سازماندهی بشه ذره ذره زمین با اومدن مردی که قدرت کامل داره و هیچ کسی نمیتونه مقاومت کنه و اونو نگه داره متوقف کنه کاری که داره انجام میده When the Lord Jesus Christ was here before, he came and spoke to his disciples and said, "All power." چرا که خود مسیح وقتی اینجا بود روی این زمین بود اون زمان به شاگرداش گفت تمام قدرت در آسمان ها و زمین به من داده شده. یعنی اینکه خدا قدرتی بهش داده که رو همه چی بتونه کنترل و تمرکز بند 
because God knows what's right for us and knows what's right for this earth and has given Jesus all the power to execute what is right. So his capital, as we know, is in Jerusalem. His authority is absolute. تاجو به اینکه خدا میدونه خودش چی خوبه برای کره زمین و چی بعد این قدرت رو به مسیح داده تا هر چیز خوبی رو برای این کره زمین عملی کنه And there's no risk. Amazing, that isn't it? Big change, a tremendous change, such as that, to bring a complete reorganization to the whole world. این فوق العاده است. بخاطر اینکه تغییری که قرار بیاد در کره زمین کلا از صفر تا صد کره زمین رو جابجا میکنه و دوباره سازماندهی میکنه. همه چی عوض میشه. و ما زیر پادشاهی مسیح هستیم. They shall be filled. Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemakers. Talked about that this morning. Blessed are they which are persecuted. Baun zaman yek daras tige. Dar mi gete pe gofte masi ke tu matam ke khusha be hal pa talan khusha be hal rahim. Khusha be hal fagiran. When you talk to people in the world today who realize that the governments are struggling with all the problems that they have, they find it difficult to accept that this can actually happen. Because they doubt the power of Almighty God, and we don't do that, do we? We we don't doubt the power of Almighty God. We know that God created everything, and we know that God can do anything, and we know that this is the situation which will come upon the earth. We see there are people, even in the Scriptures, that tell us the Scriptures tell us that this system is something which won't satisfy everybody. There'll be people who have got so used to living in the world that they have now, taking advantage of other people and creating wealth to such an extent that they can have anything the world possesses. Of course, this will be a big shock to people who depend on things like that. و میگه به طور تعصباری سیستم جدیدی که روی کره زمین میاد با به میل همه نیست قطعا چرا که الان همه خیلی از آدم ها دارن کره زمین سو استفاده میکنن از انسان های دیگه و دارن به نفیت خودش به نفیت اون رو میگیرن مزیت های انسان های دیگر رو به قارت میبرن و این سیستم جدید براشون اصلا مناسب The heathen are those who don't accept God, and the people imagine a vain thing. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, "Let us break their bands and cast yes, away yes. their cords from us." He that sitteth in the heavens shall laugh. Almost like God saying, "Just stop messing around. You're not going to get anywhere." پادشاهان زمین به سخت می به فرمان روایان به مشورت می نشینند و بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او که بیایی گنت هایشان رو بسرین و زنگیز هایشان رو از خود بیفتند و این وضعیت همین کسایی که داره میگه به مزاجش خوش نمیاد آن که در آسمان ها جلوت کرده می خندد خداوندگار ایش خندشان می کنند و در خشم خیش به دیشان سخن خواهد گفت حالا قضب خیشیشان رو حراسان خواهد سو خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم بر کور می قدشان سرمی There's nothing that's going to st- stop whatever he has to bring in. Now that to me seems a fantastic picture. And it's not only a picture, it's actually a sense of fact which the Bible doesn't know. Because he's not going to be able to do anything about Jesus Christ. We only have to decide ourselves, and this is how we can. We only have to decide ourselves, and this is how we can. We only have to decide ourselves, and this is how we can. We only have to decide ourselves, and this is how we can. We only have to decide ourselves, and this is how we can. We only have to decide ourselves. و این به خود شما میگه رب داره و اگر واقعا اینو میخواید عقب فقط نواد بمونه این ب... چون به خودمون رب داره انتخاب کنیم که اون شخصی باشیم که اون روزی که مسیح میاد ما رو بخواد یا نه اجازه ندید که عقب بمونید <تصفيق> 